Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, 27 de marzo, año 2019, es miércoles. Ya solo tiene ojos para casado. Albert Rivera abrió ayer su corazón y confesó ante España entera que su único novio posible es Pablo. Pablo no el de la coleta, sino el otro. El que no rapea. El de la chaqueta con corbata a juego. El que sonríe siempre. El que habla casi tanto y tan rápido como, como el propio Rivera. Pablo, el del PP. Oficializado el compromiso, pronúnciese la frase que, reca que reclama y que remata también la liturgia. Esa frase que dice, lo que Sánchez ha unido en matrimonio, que no lo separe Sánchez. Creo que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición. Es una emergencia nacional y yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España. Claro, es Sánchez, antigua pareja de Rivera, quien ha precipitado este compromiso. O más que Sánchez, su escudero de palabra llana, José Luis Ábalos. El señor Ábalos, que es el fontanero jefe de Ferraz y de la campaña del PSOE, junto con Iván Redondo. Fue quien pronunció el domingo la frase que ha hecho que los acontecimientos naranjas se precipiten. Cuando le preguntaron en el español a señor Ábalos si prefería los votos de Ciudadanos a los del independentismo catalán para investir a Pedro Sánchez. Bienvenido su apoyo. Es preferible siempre que alguien que no cuestione la unidad de España es evidente. Alguien que respete el marco constitucional. Es evidente. Ábalos mira por lo suyo, por su estrategia, aunque algunos en su partido esto de, del domingo no lo entendieran, y a Ciudadanos le abrió una vía de agua con esta otra vía de agua con esta declaración. ¿Por qué? Mire, porque no está el partido de Albert Rivera para más fugas. A juzgar por la tendencia menguante que le atribuyen desde enero las encuestas, ¿no? La hemorragia que está sufriendo en la intención de voto. Votantes que, les es, que se le están yendo a otras formaciones políticas. Singularmente a una, que se llama Vox. La amable invitación del ministro en campaña para que los naranjas corone a su jefe Sánchez Pudo sonar a un cese de hostilidades, esto de pelillos a la mar, ¿no? Peso de Ciudadanos, volvamos a, volvamos a aquella primavera del año 16, en que Rivera y Sánchez iban a modernizar el país con el permiso de aquel señor tan antiguo, ¿cómo se llamaba? Rajoy, eso, Rajoy. Y de ese otro señor que iba de moderno pero quería moqueta y CNI, ¿cómo se llamaba el otro? Eso, Pablo Iglesias, año 16. Lo de Ábalos pudo sonar a reconciliación, incluso a rectificación del Partido Socialista, porque el PSOE hasta ahora no le perdonaba a Albert Rivera la foto de Colón, el PSOE le estaba llamando a Albert Rivera derecha trifálica socia de Vox y enemiga del progreso. Y de repente decía, estaríamos encantados de recibir sus votos para la investidura. Vuelven a verle como un centrista, Albert Rivera, como un progresista, como una fuerza del cambio. Bueno, Ábalos estaba en lo suyo. Que no es darle cancha a Ciudadanos, es quitarle cancha. No son sus votos para después de abril los que está buscando el Partido Socialista, son los votos del 28 de abril. Los del votante Ciudadanos del año 16, al que pueda escamarle ahora el acuerdo carambola o a tres bandas en Andalucía. Pedro Sánchez mira los pozos del café demoscópico estos días y a él le sale que ir de centrista, empático y filo anaranjado le da votos a él. Y se los quita a Ciudadanos. Porque en Ciudadanos los números que tienen les están diciendo otras cosas. En Ciudadanos ahora están convencidos de que la simple mención de un hipotético pacto de Rivera con Pedro Sánchez le provoca al partido otra hemorragia. ¿Por qué? Porque no hay nada que movilice hoy más al votante conservador que evacuar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Fuera el Ocupa, que devuelva el Falcon, esas cosas. Y no hay nada que trasvase más voto de Ciudadanos a los partidos que están a su derecha que la duda sobre la solidez del cordón sanitario al Partido Socialista. Acuérdese, ya abandonó Rivera aquella táctica frustrada también de distinguir el Partido Socialista del Partido Sanchista. Donde decía Rivera, una cosa es el peso de siempre, otra cosa es Pedro Sánchez. Si los varones vuelven a matar a Sánchez, entonces ya veremos. Ahora ya no. 
Ahora ya vuelve a hablar del PSOE como uno solo y, por supuesto, todo el sanchista y todo el blando, tibio, entregado al independentismo. Por eso, después de que Ábalo sembrara la semilla de la duda, quien salió de inmediato fue Girauta, por ejemplo, en un artículo que con, decía al, le decía al PSOE ya Ábalo, con nosotros no cuente, ¿eh? nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, para nada. En vista de que el mensaje seguía sonando un poco tibio, le mató anoche la actuación a Albert Rivera, haciendo lo que hasta ahora nadie quiso hacer en una campaña electoral, que es a un mes de las urnas decir ya con quién pactaría en el caso de que diera las urnas. O sea, casarse por adelantado con otro de los candidatos, que esto es lo que anoche hizo Rivera, casarse con Pablo Casado. Qué distinto a aquel Rivera del año 16, que rehuía durante toda la campaña a aclarar si pactaría a su derecha o a su izquierda. Bueno, pues nosotros no tenemos preferencia para pactar ni con Sánchez ni con Rajoy. Eh, tenemos preferencia para pactar con los españoles. Ni con el PSOE ni con el PP. Ni con Sánchez ni con Rajoy. Claro, para entonces Ciudadanos ya había intentado investir a Sánchez y después acabó invistiendo a, a Rajoy. Por eso los compromisos de campaña de Ciudadanos, claro, por pura experiencia, tienen que ser puestos ahí un poquito en cuarentena, ¿no? Pero esta es la situación en la campaña electoral a día de hoy, a un mes de las urnas. Podemos a lo que aspira es a gobernar con el PSOE. Ciudadanos a lo que aspira es a gobernar con el PP. Venían los dos partidos de la nueva política, venían a desplazar a los partidos tradicionales y al final al paso que van, van a ser los escuderos o las marcas blancas de los partidos tradicionales. O las segundas marcas. Ciudadanos, por tanto, cambia el paso... Y confirma no solo que su único socio posible es el PP, sino que aspira a repetir la fórmula andaluza. Gobierno de coalición, con el apoyo de Vox desde fuera en el Parlamento y, y todo eso. No hay más opciones, dice Albert Rivera, o al menos no quiere que el votante piense que hay más opciones. Anoche respondió Pablo Casado a la propuesta de casamiento, haciendo honor a su apellido. Él está encantado de casarse con Albert Rivera, con quien si no se va a casar, siempre que les salga la suma, naturalmente. La suma para Pablo Casado incluye a Vox. Y para Albert Rivera también incluye a Vox, pero sin decirlo, a la andaluza. ¿Eh? Que sean Casado y Teodoro quienes negocien el contrato de asistencia parlamentaria con Abascal y con el señor que siempre habla muy alto, Ortega Smith. Pero si, si todos dicen que vamos para trío, pues será que vamos para trío. Naturalmente dijo también ayer Casado, dice, oiga, si tan claro está que el PP y Ciudadanos están condenados a entenderse, y que votar al PP o votar a Ciudadanos es votar a un mismo gobierno de coalición, digámoslo así, pues ya podían haberse casado antes y haber ido a las urnas con una sola candidatura. Que eso a la hora del reparto mejora mucho la cosecha de escaños. Simplemente tengo que decir que, que me parece muy buena idea, pero que hasta entonces pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular y que ya no se puede hacer nada para cualquier estrategia conjunta, pues ya tengamos que pasarnos este otro mes que queda de campaña pensando en estas apelaciones al voto útil. Como no hemos ido juntos, salvo en Navarra, donde hay una candidatura que se llama Navarra Suma, en la que está el PP, está Ciudadanos y está UPN, como no hemos ido juntos, pues nos vamos a pasar la campaña intentando quitarnos los votos los unos a los otros. Dice Rivera, hay una emergencia nacional para evacuar a Sánchez. Sí, pero la emergencia nunca llegó tan lejos como para que uno de los dos novios, Casado Rivera, Rivera Casado, renunciara a aspirar a él, a la presidencia del gobierno. Si cada uno van por su lado, es porque uno, ya veremos cuál, tendrá más escaños que el otro. Y reclamará para sí la jefatura de ese hipotético gobierno, que a día de hoy es tan hipotético como todo lo demás. Hoy vuelve, eh, vuelve él. Iglesias no, que ya volvió. Hoy vuelve Aznar. Iglesias ya volvió y hay que denunciarlo, ¿eh? Está sufriendo Pablo Iglesias el, impact, el implacable acoso de los grupos de comunicación. Como él mismo anticipó en su mitin del sábado. Dijo, esto me lo van a hacer pagar. Hablar de los grandes grupos de comunicación y de los bancos me lo van a hacer pagar. Efectivamente. Implacable el entrevistado el sábado en la sexta, el lunes por la noche en Telecinco, el martes por la noche en el, en el hormiguero. No es justa esta presión, esta persecución, esta ofensiva que está sufriendo Podemos por parte de las televisiones. Digo, hoy vuelve Aznar a pedir el voto para el PP en Valencia. Va a hacer, digamos, un, el circuito de regional eh, y local. Y no, el, no va a hacer mítines con Pablo Casado. ¿Por qué? Porque entiende el PP que no conviene. 
Luego Pedro Sánchez, presidente candidato, lo que va a presentar hoy es su programa electoral. No parece que vaya a hacerlo con una bandera de España a tamaño descomunal, como aquella que encargó en el año 2015, antes de Torra. El programa electoral, según ha adelantado el Partido Socialista, contiene 110 decretos, eh, 110 decretos ley, no, 110 medidas. Ni una más, ni una menos, señora. ¿Para qué? Para convertir a España en un país súper. Lo más de lo más en bienestar, en progreso, en justicia social, reinhumaciones de Franco y al independentismo ni agua. Estas son las... O sea, lo que Mariano llamaría el sentido común. Y Sánchez también, porque Sánchez se mira ahora al espejo y se confiesa a sí mismo que nunca conoció a nadie más sensato. Carlos Alsina, en Onda Cero.